wakati huu karibu katika habari wikiende jina langu ni Rehema Salim na kwanza tupate mtasari wa habari Royce Magufuli atoa siku saba apate taarifa ya magari zaidi ya mia moja yaliyotelekezwa bandarini. Tunachotaka ni tume itishe uchaguzi mpya, uchaguzi ambao utakuwa huru, utakaosimamiwa na watu wenye weledi. Shadema yasusia uchaguzi mdogo wa madiwani katika kata tano Arumeru Mashariki huko Arusha. Rais mpya wa Zimbabwe kutangaza baraza lake la mawaziri hapo kesho. Na Simba yashindwa kufurukuta nyumbani yalazimishwa Sare na Lipuli FC. Rais Dr. John Magufuli ametoa siku saba kwa watendaji wake akiwemo mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Siro taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa takukuru mamlaka ya bandari TPA pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kumpelekea taarifa ya magari yaliokuta bandarini huku miliki wake akiwa hajulikani taarifa zinaonyesha kuwa magari hayo ambayo ni zaidi ya mia moja ni ya kubebea wagonjwa pamoja na mengine ya jeshi la polisi yaliwasili bandarini jijini Dar es Salaam kati ya mwaka 2015 na, na kumina sita. Shela Mkumba alikuwa bandarini hapo katuandalia taarifa ifuatayo. Ni Rais Magufuli akiwa na baadhi ya watendaji wake aliowaita na kuambatana nao bandarini akisema ana taarifa za madudu yanayoendelea mahali hapo lakini akifumbiwa macho ikiwemo taarifa za uwepo wa magari 53 ya wagonjwa ambayo taarifa zake hazieleweki. IGP Unafahamu chochote kuhusu haya magari? ndio mheshimiwa rais. Eh, tuna magari yetu ya msila tatu. Ambayo yapo hapa Madalini, yapo hapo na Malori. Yeah. Haya magari yanaagizwa kutoka mwaka ya 2016. Eh, yapo hapa na sidake ni kwamba hajalikuwa ushuru. Ndio kaingia kwenye mtego sio wako. Sawa mheshimiwa rais. Eh, mimi nataka nikuulize hapa hadharani. Na haya sio ya kwetu ni kwa nazungumzia kwetu. Haya magari tunafahamu Muzika kutangaza baada ya siku 21 kuanzia mwaka 2015 ili aweze kuuzwa mliyatangaza habari ya shirika rais baada ya kushauriana na uongozi katika kwa sababu ni magari ya kushauriana uongozi gani mimi nataka ndio maana nimewaita uongozi wote hapa uongozi wa mamlaka kwa wakati huo alisikuwepo lakini washauriana kwamba Kanali ni yeye mhusisha kwa uongozi ule uliokuwa. Taja tu majina. Sasa siku hiyo wakati huo mshiwa lakini inaonekana kama waje kama walishauriana kama kukuepo. Nilizouliza kwa wewe kama kulemuuliza nani? Kwa sababu wako bandarini. Nani jina lake? Ni hiyo bandari. Kama gari. Siri yake ni kubwa sana. Sasa nataka TCB polisi na vyombo vingine vyote kwa kushirikiana na wizara ya uchukuzi fedha nipate majibu ya magari haya ndani ya siku saba kwa sababu yamekaa tangu mwezi wa sita elfu mbili na kumi na tano nataka nimjue miliki taarifa niliyonayo mimi siwezi nikaisema hapa
ninaijua mimi na ndio maana magari haya yamefichwa kutoka bandarini kule kote yamekuja yakafichwa hapa Magari mengine yenye utata ni zaidi ya msini ya jeshi la polisi ambayo yamekuwa mabandarini. Mliagiza magari mangari. Yes, Yamesha fika mangari. Mia semana moja tumesha chukua. Bado tukina tano. Kwa mara msina tatu yako hapa. Na ikina mawili yako bandari kawa. Haya ya polisi. Mia esamu na mia kabuli. Ule ushuru muusame muwape polisi wa kanazia kasi. Wala kufika ya kipi. Nili kupeleka pare. Final forms. Ninajua mambo ya ovyo ya ovyo yako pale. Sasa usipo ya usipo usipo ya toa ya ovyo pale. Au leba dea. Mwezi Julai mwaka huu katika bandari hii ya Dar es Salaam ilibainika kuwa na vichwa vya treni ambavyo navyo mmiliki wake hakujulikana. Rais Magufuli amefanya ziara ya kushtukiza bandarini katika maeneo ya kutunzia magari baada ya kutembelea meli ya jeshi ya Jamhuri ya Watu wa China waliokuwa nchini kutoa huduma za matibabu ya bure. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam. Wakati huo wa Rais Dr. John Magufuli ameiomba serikali ya China kuwekeza viwanda vya dawa na hospitali kwa ajili ya kutoa huduma bora za afya nchini. Rais Magufuli amezungumza hayo wakati akiwaaga madaktari bingwa kutoka China waliokuwa nchini kwa jumazima kutoa huduma bure za matibabu kwenye meli waliokuja nayo. Raymond Nyomihula ana taarifa zaidi. Meli hii yenye madaktari bingwa na wataalamu wa afya imekuwa nchini kutoa huduma za bure za afya kwa takriban watu elfu sita jambo ambalo rais Magufuli anasema limetoa ujumbe kwao. Itakuwa ni vizuri sana kutuma madaktari kutoka China waje washirikiane na madaktari wa Tanzania katika siku za usoni ikiwa ni pamoja na kushiriki kikamilifu katika hospitali zetu lakini pia waanzishe viwanda vya madawa na waanzishe hospitali ambazo zitakuwa zinatoa huduma kwa watanzania. Huduma bora zilizotolewa na wataalamu hawa zimemsukuma Rais Magufuli kumwandikia barua Rais wa China Xi Jinping kuomba msaada wa huduma za matibabu nchini. Katika barua ile nimemwomba Mheshimiwa Rais wa China atusaidie kutoa training kwa wanajeshi wetu watakaokwenda kusomea kule udaktari. Na nimemwomba angalau wawe zaidi ya moja hata mbili hata akitaka tatu waende wakasomeshwe kule ili na sisi siku tijayo kwa Tanzania wawe wanazunguka kwenye maji yao wakitoa huduma kwa Watanzania wazalendo. Nimemwomba pia atusaidie. Sio lazima meli iwe kubwa kama hii, lakini angalau kama meli meli kafana na fanana hiki ambako nako katakuwa kanatoa matibabu kwa hawa madaktari wetu watakao kwenda kusoma kule. Balozi wa China nchini amesema wataendelea kutoa ushirikiano katika huduma za afya. Na inaindi kwa mba serikari ya China inafanya kama iwe tegabio kutuwa msaada na mchango kwa ajili ya mandeleo ya sekta ya afya ya Tanzania. Huduma za afya zilizotolewa na meli hii kutoka China zipo chini ya jeshi la nchi hiyo ambapo mkuu wa majeshi nchini anasema zoezi hilo limefanyika kwa mafanikio. Hii ni mara ya pili kwa meli hiyo inayotoa huduma za afya bure kwa asili nchini ambapo kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2010. Taarifa kutoka nchini Zimbabwe zinasema Rais Emerson Mnangagwa anatarajia kutangaza safu ya baraza lake jipya la mawaziri hapo kesho. Kumekuwa na shauku kubwa ya kutaka kuona mwonekano mpya wa baraza hilo la mawaziri. Litakuja na taswira gani baada ya taifa hilo kupata kiongozi mpya? Rais Emerson anatangaza baraza lake la mawaziri baada ya kuapishwa Ijumaa iliyopita akianza kipindi kipya cha utawala baada ya taifa hilo kupitia migogoro ya muda mrefu ya kisiasa na kiuchumi. Katika hotuba yake ya kwanza kwa wana Zimbabwe, Mnangangwa aliapa kujitolea kupigania ustawi wa watu wake huku kauli hiyo ikipokelewa kwa shangwe na maelfu ya watu walohudhuria sherehe hizo. Kabla ya kupata wadhifa wa urais, Mnangangwa alikuwa makamu wa rais wa Zimbabwe kutoka mwaka 2014 mpaka na 17 na ameshikilia nyadhifa mbalimbali za kiserikali na kisiasa huku akiwa mshirika wa karibu wa Robert Mugabe. Rais wa Zimbabwe Amazon Mnagangwa ameapishwa Novemba 28 mwaka huu kufuatia Robert Mugabe kujiuzulu nafasi hiyo kutokana na shinikizo la kisiasa na kijeshi.
vijana wamekumbushwa kuhakikisha kuwa wanaepukana na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa kundi hilo ambalo ndilo nguvu kazi ya taifa linatarajiwa kuwa kwenye hata linatajwa kuwa kwenye hatari zaidi ya maambukizi hayo rai hiyo imetolewa na waziri wa kazi uwezeshaji wazee vijana na wanawake pamoja na watoto Zanzibar katika kongamano la vijana juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi taarifa zaidi na mtumwa saidi Maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yamekuwa kiwandama zaidi vijana hasa wanawake visiwani Zanzibar. Hivyo kupitia kongamano la vijana wataweza kujathmini katika harakati zao. Waziri Kastiko amesema ongezeko la maambukizi hayo ni zaidi kwamba vijana wengi wamekuwa kiathirika zaidi kutokana na ukosefu wa elimu sahihi juu ya viviu na ukimwi. Ujipime afya yako. Kama hujapata ni vema ukaendelea kukaa salama na kama umepata upate kujua namna gani ya kuweza kuishi. Mekitu wa jumia kupambana na viviu, Zanzibar Farida Mtengeti, amesema mazungumzo ya jumia hiyo ni kuwazindua vijana katika mapambano zidi ya viviu, ili taifa liweze kuwa na vijana unye nguvu na kutimiza malengo yao. Zamila kuwe ya ayakiza ni kuwa taasisi ya nyingungu, ndani na nje ya nchi, ambayo utawalotia vijana wakiku na wakiume, kuwa na mstaka limzuri, zidi ya mapambano ya virusi vya ukimi, madawa ya kulegwa, na akari zingine za kijamii ili ya waweza kuhishi katika mazingine na mazuri ya takawaleta tija katika masha yao na katika jamii kwa ujunga. Kipenye utafiti, asili nina kubwa wa lawa asirika ni wale watu ambao hawa kutarajiwa. Kabisa kabisa, watu ambao hawa kutarajiwa kwa mba hawa wanaweza kupala mabirusi vya ukiumi. Tofauti na vijana ambao wanaambao wako wazi, wanatembea, wanajifuza mbao mengi, wala wanakuwa wadanga nyiki. Vijana wengi katika sehemu tofauti mtu ana zile dhana potofu kwamba mtu anaogopa kwenda kupima akijiangalia kwamba yeye labda pengine atakutwa ata na maambukizi ngamano hilo ni maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani na maadhimisho ya Disemba mosi ya kila mwaka Tumosaidi Azam News Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kimehusisha uchaguzi mdogo wa kata tano za Arumeru Mashariki mkoani Arusha kikilalamikia kupigwa na kujeruhiwa kwa mawakala wao. Chadema kimetangaza uamuzi huo wakati wa uchaguzi mdogo wa madiwani ambao umefanyika katika kata 40 43 za mikoa mbalimbali ya Tanzania bara huko kiripotia matukio vurugu katika baadhi ya vituo vya kupigia kura hali ambayo ilisababisha baadhi ya watu kujeruhiwa huku wengine wakishikiliwa na polisi. Tayari baadhi ya vituo vya kupigia kura vimeshaanza kutangaza matokeo na kuwatangaza madiwani wateule. Tupate taarifa zaidi. Matukio ya vurugu katika baadhi ya vituo vya uchaguzi ni moja ya sababu zinazoifanya Chadema kuitaka tume ya taifa ya uchaguzi kuitisha uchaguzi mwingine baada ya wao kususia uchaguzi wa kata za Amboreni, Makiba, Ngabobo, Leguruki na Maroroni huko Arumeru Mashariki. Lakini wala hatuko tayari kwenda mahakamani kwa sababu tunajua mahakamani tutapoteza muda mrefu na gharama kubwa isiyo kuwa na sababu za msingi. Tunachotaka ni tume itisha uchaguzi mpya, uchaguzi ambao utakuwa huru, utakaosimamiwa na watu wenye weledi. Na tumewaambia viongozi wa tume kwa sababu haya yanafanyika tume nayo tuna imani kabisa inajua. Si kwamba tume ajui kinachoendelea. Matokeo yanaendelea kutangazwa ambapo kati ya Moita Monduli mgombea wa CCM Prosper Damuni ameshinda kwa kupata kura 1559 akifuatiwa na Samson Leburu wa Chadema aliyepata kura 1419. Jijini Dar es Salaam Mayor wa Manispaa ya Ubungo kupitia Chadema Boniface Jacob amekamatwa na polisi wakati uchaguzi ukiendelea katika kata ya Saranga. Akizungumza na Azam TV kwa njia ya simu msemaji wa Chadema Tumaini Makene amesema bado chama hicho hakijaarifiwa kosa la mea huyo ambaye aliapishwa kuwa wakala katika majumuisho ya uchaguzi kwenye kata ya Saranga. Huko mkoa ni Mtwara katika kata ya Mlongodi wilayani Tandahimba upigaji kura umeenda vema ambapo mgombea wa chama cha mapinduzi Manzi Livedo ameongoza na kushinda kwa kupata kura 827 akifuatiwa na Juma Mgawa wa CAF aliyepata kura 819 huku chama cha ADC kikiambulia kura mbili. Idadi kubwa ya waliojitokeza katika uchaguzi huo ni vijana na wanawake tofauti na ilivyozoeleka. Tunaona ni kwamba kuna baadhi ya watu wanafika kwenye eneo la tukio lakini hawajitokezi moja kwa moja kwenda kupiga kura. Yaani wamefika mapema wengine zikawa wamefika hapa alfajili saa 11 mpaka sasa hivi wapo wanazunguka tu wafike eneo la tukio kwenda ku kupiga kula. Hiyo ndio changamoto tunayoona. Lakini tunashukuru uchaguzi unaenda vizuri. Kaka na nimepiga kula kwa utulivu, na hali nzuri. Eh haina changamoto. 
Mkoa ni Mwanza watu sita wamekamatwa na polisi kwa tuhuma za kutaka kuvuruga uchaguzi mdogo wa udiwani kwenye kata za Muhandu na Kijima mkoa ni humo. Inadaiwa kuwa watu hao wakiwemo meneja wa kampeni wa mgombea wa udiwani kati ya Muhandu kupitia Chadema Chazi Nchichibela walikuwa wanawazuia baadhi ya wapiga kura hususan ni wanawake kushiriki uchaguzi huo. Uh, kubwa ilikuwa ni kuna baadhi ya uh, wahalifu niseme E, Sijui chama gani lakini walikuwa wanazuia e, wapiga kura njiani hasa kina mama walikuwa na, wanazuiliwa kwenda kupiga kura lakini e, nishukuru jeshi la polisi lilipanga lili vizuri e, wamekamata watu mpaka wakati mpaka paka kufikia saa nane walikuwa wamekamatwa watu wa tatu na, 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 na eneo ambalo lilikuwa na shida sana ni e, e, ile njia ya kwenda e, shule ya sekondari Mandu e, e, eneo lingine lilikuwa ni Shigunga Shigunga nako kulikuwa na shida kidogo E, ya kuzuia e, watu kwenda kupiga kura lakini walikabu station polisi na watu walikamatwa na wapiga kura wakaendelea kupiga kura kama kawaida katika manispa ya Iringa wakazi wakati ya Kituru na Kimala wilaya ni Kilolo wamejitokeza kupiga kura na maeneo mengi ya vituo vya uchaguzi yakionekana kuwa na hali ya utulivu lakini hata hivyo mwitikio waliojitokeza inaonekana kusua sua na kura zinaendelea kuhesabiwa huku matokeo ya kitangazo katika kata mbali mbali nchini zilizoshiriki uchaguzi huo mdogo wa udiwani. Unaendelea kuangalia habari weekend jina langu ni Rehema Salim tuende kwenye mapumziko mafupi. Hii ni habari weekend na sasa moja kwa moja tunajiunga na Ahmed Abdalla kwa ajili ya mshike mshike weekend. Jina langu ni Ahmed Abdallah mkaribisha katika viwanjani wikiendi klabu ya soka ya Lipuli imeendelea kuzibania alama tatu vigogo baada ya kuilazimisha Simba Sari ya goli moja katika mchezo wa ligi kuu ya Vodacom uliopigwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam hapo hii leo. Anamwekea Mwinyi Kazimoto. Mwinyi anaweka ndani Mwinyi. Kazimoto Anapachika bala kongoza kwa simba Hebu tazama nyusu za mashabe kiwale Nyupo pale asante kwasi Na kama ufahamu hui ni mpigaji mzuri sana wa mpira hii Akiwa mbao, alifanya mzuri, alikuwa kipia faulo mzuri sana akiwa mbao Sasa tutano tumone akiwa na lipuri ya ilinga Asante kwasi Nilisema Asante kwa siri moja kati wa chesaji wa zuli kupika Afrika Yes And the proof right Itakumbuka walipuli FC ya iringa ilipata matokio kama hayo Gariga mchezo wa kwanzo msimu huu Thidi ya mabingu wa watetezi Yanga Bari ya mchezo huo Simba mefikisha alama 23 Ikiendelea kushika usukani Huku kiwa umbea mabaya Azam FC Kwenye alama 22 Wanaukipige kesho Thidi ya mtibu wa sugar Gariga uwanja wa Azam Complex Mchezo mbao Tapigwa majira ya samoje jioni Mchezo mbao Takamilisha pia mzungu kwa kuminamoja wa VPL Ukifuatiwa na mapumziku ya kupisha michuwa Kupisha na kuiru Kukuanza kwa michuwa na yaseka kwa senior challenge inaanza Desemba 3 mwaka huu nchini Kenya. Inahusiana na kuanza kwa ligi kuu ya wanawake Tanzania siku hii leo ambapo michezo miwili imepigwa katika vituo uh, viwili tofauti cha Arusha na cha hapa Dar es Salaam ambapo mchezo wa Arusha Alliance umeweza kushinda kwa mabao mawili kwa moja wakati hapa mabingwa watetezi Mlandizi Queens kwa upande wa Dar es Salaam wamepoteza kwa jumla ya magoli tisa kwa sifuri dhidi ya JKT Queens. Tuna hazina kubwa upande wa watoto wa kike. Kubwa sana. Kwa sababu sifa tuliyopata miaka 60 katika riadha ili tukawa na watoto wa kike. Sijui hapo katikati kumetokea nini. Kwa hiyo ina maana watoto wa kike mna kitu ambacho sisi kama taifa tulikuwa bado hatujakilea na kuwekeza huko mwezo kufanya vizuri zaidi. Na sasa tumeamka ndio maana leo hii tunakutana hapa kuzindua mashindano ya ligi ya wanawake ni kitu kikubwa na serikali inawahakishia 
itakiweka kwenye kipaumbele chake na hayo ndio ambayo tumekuandalia kwa siku hii leo katika viwanjani wikiendi mimi Ahmed Abdullah nikurejeshe kwake Rehema Masalu Nam, alikuwa ni Ahmed Abdalla huyo na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa. Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa jina langu ni Mohamed Salim. Tutatarajia kwa usiku wa leo maeneo mengi ya nchi kuwa na hali ya mvua isipokuwa tu katika baadhi ya maeneo yaliyopo magharibi mwa nchi yetu na hapa ni katika maeneo haya ya Kigoma lakini vile vile uh, katika maeneo ya katikati mwa nchi yetu katika mji Kasoro Bahari Morogoro hapa pia tunatarajia hali ya ukavu kwa usiku wa leo. Hali ya ukavu pia inatarajiwa kule katika pwani ya Kusini uh, kwa usiku wa leo katika mikoa ya Lindi na mtu ara maeneo haya tunatarajia tasalia kuwa makavu lakini maeneo yote ya nchi kiujumla yaliyosalia natarajiwa kuwa na hali ya mvua hali ya bahari kwa hiyo yote ambayo anahitaji kutumia bahari kwa usiku wa leo hali ya bahari ni shwari kabisa kwa sababu hali ya mawimbi inatarajiwa kuwa ni madogo madogo kwa siku ya kesho kwa pwani ya kaskazini nikizungumzia visiwa vya Pemba na Unguja pamoja na jiji la Tanga na Dar es Salaam tunatarajia hali ya vipindi virefu vijua na hali ya ukavu huku hali ya ukavu pia kitarajiwa katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini tunatarajia maeneo haya yatasalia kuwa makavu na kuwa na vipindi virefu vijua maeneo yanayozunguka ziwa Victoria hapa tunatarajia hali ya mvua zitokazoambatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vijua hali hiyo ya mvua zitokazoambatana na ngurumo za radi pia zinatarajiwa kule magharibi mwa nchi yetu ambapo tunatarajia hali hiyo ya mvua zikoambatana na ngurumo za radi katikati mwa nchi katika baadhi ya maeneo tunatarajia hali ya mvua kuwa tu katika mkoa wa Morogoro wenyewe ndio utasalia kuwa mkavu kwa siku ya kesho maeneo ya nyanda za juu kusini hapa tunatarajia hali ya mvua zikozobatana ngurumo za radi na katika baadhi ya mikoa hii nataka tu nikupe taarifa ya kwamba kutakuwa kuna vipindi vifupi vya mvua kubwa hivyo wakazi wa maeneo ya nyanda za juu kusini mnapaswa kuchukua hatua stahiki na tumalizie tabiri wetu kwa kuangalia pwani ya kusini hapa ni katika mikoa ya Lindi na Mtwara mikoa hii kwa siku ya kesho inatarajiwa kuwa mikavu kabisa huu ni utabiri wa hali ya hewa na nilioleta naitwa Mohamed Salim Na taarifa hiyo ya utabiri wa hali ya hewa kutoka kwake ya Mohamed Salim ndio tunatukamilishia habari wikiendi kwa leo. Lakini kabla hatujakuacha tupate mtasari wa habari. Nipate majibu ya magari haya. Ndani ya sababu. Sababu ya mikaa tangu mwezi wa sita ya 2013. Rais Magufuli atoa siku saba apata taarifa ya magari zaidi ya mia moja yaliyotelekezwa bandarini. Tunachotaka ni tume itisha uchaguzi mpya, uchaguzi ambao utakuwa huru, utakaosimamiwa na watu wenye weledi. Chadema yasusia uchaguzi mdogo wa madiwani katika kata tano Arumeru Mashariki huko Arusha. Rais mpya wa Zimbabwe kutangaza baraza lake la mawaziri hapo kesho. Na simba ya shindwa kufurukuta nyumbani yalazimishwa Sare na Lipuli FC. Basi hatuna la ziada kutoka hapa habari wikiende kwa leo kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea habari wikiende jina langu ni Rehema Salim Asanteni na saa 2:30 tutaletea mezani ya wiki. <tune>